König Charles, der derzeit eine Behandlung wegen seiner Krebserkrankung durchläuft, ist das jüngste Opfer von Falschmeldungen. Auch seine Schwiegertochter Herzogin Kate sorgt aktuell für viele Schlagzeilen. Seit ihrer Bauch-OP und der Photoshop-Kontroverse brodeln die Gerüchte um Kate. Erst jüngst gab es einen neuen Skandal um ihre Krankenakte. Doch wie steht es eigentlich um König Charles? Laut People steht die BBC auf Abruf für eine königliche Ankündigung. Am Montag erschütterten mehrere Posts über König Charles auf X die Online-Community mit der Behauptung, dass der Royal den Kampf gegen den Krebs verloren habe und verstorben sei. Ein Post, der über 400.000 Mal angesehen wurde, lautete Update Der britische König Charles III. ist im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben. Der Buckingham Palace hielt sich mit Antworten auf die Online-Posts zunächst zurück. Ein Schweigen, das in solchen Situationen oft mehr sagt als tausend Worte. Schließlich schaltete sich der Palast doch ein und widerlegte die Behauptungen. Es ist nicht die erste Fake-Todesmeldung zu König Charles. Am 19. März wurde der 75-jährige Monarch, der wegen Krebs behandelt wird, dabei gesehen, wie er das Schloss Windsor verließ und allein auf dem Rücksitz eines Autos saß. König Charles besuchte daraufhin den Buckingham Palace, wo er sich mit koreanischen Kriegsveteranen traf, um das 70. Jubiläum des Konflikts zu markieren, das im Juli 2023 stattfand. Dort wurde der König fotografiert, wie er mit den britischen Veteranen Alan Guy, Mike Mogridge, Brian Parrott und Ron Yardley plauderte. Wann sein nächster öffentlicher Auftritt sein wird, ist unklar. Ob Charles an der Trooping the Colors Parade im Juni teilnehmen wird, ist bis jetzt noch nicht bestätigt.